После ареста Иисуса, согласно Евангелию от Иоанна, сначала доставили к бывшему первосвященнику Анне. На допросе у него Иисус молчал. Затем его повели к действующему первосвященнику Каиафе. Тот, несмотря на ночное время, собрал Синедрион, Верховное судилище. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему, «Что же ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». «Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей?» «Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти!» Тогда плевали ему в лице, другие же ударяли его полонитом и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя!» На суде Иисус торжественно и во всеуслышание заявляет о себе как о Сыне Божьем и предсказывает свое второе пришествие. Поведение Иисуса на суде резко контрастирует с тем, как обычно ведут себя обвиняемые. Иосиф Флавий так говорит о Синедрионе. «Всякий, кому приходилось когда-либо являться сюда на суд в качестве обвиняемого, являлся в смущении и с робостью, с видом человека, желающего возбудить нашу жалость, с распущенными волосами и в темном одеянии. В Иисусе не видно ни смущения, ни робости, ни желания возбудить жалость. Он не только остается самим собой среди неистовствующих и исходящих злобой обвинителей, но и не использует ни одной возможности, чтобы сказать слово в свою защиту. Он отверзает уста только в тот момент, когда появляется возможность сказать то, за что его непременно осудят на смерть, и говорит так, чтобы не оставить себе ни одного шанса. Все четыре евангелиста описывают историю отречения Петра. Когда он сидел во дворе и грелся у костра, подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. После вынесения смертного приговора Синедрион принимает решение отвести его к римскому наместнику Понтию Пилату, потому что, хотя иудеям во времена римского владычества разрешалось иметь суды, им не позволялось приводить в исполнение смертные приговоры. Евангелист Матфей рассказывает, чем закончилась жизнь Иуды. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден и раскаявшись, Возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удалился. Почему Матфей счел необходимым вставить рассказ о самоубийстве Иуды в повествование о страстях Христовых? Видимо, потому что этот рассказ содержит в себе целую серию нравственных уроков, 
для будущих поколений. Первый урок. Грех не может остаться безнаказанным. Если Бог не останавливает человека в момент совершения греха, это не значит, что грех останется без последствий. Второй, не менее важный урок. Раскаяние может быть бесполезным, если за ним не последует изменение образа жизни человека к лучшему. Отказ от греховной жизни, совершение добрых дел. Третий урок. Деньги не имеют абсолютной ценности и теряют ее перед другими, более высокими ценностями, такими как любовь, верность, дружба, сама жизнь. Четвертый урок. Деньги не должны пахнуть кровью. Даже первосвященники и старейшины не согласились бросить возвращенные Иуды и Сребреники в храмовую сокровищницу. Пятый урок касается темы самоубийства. Во многом именно история Иуды сформировала то резко отрицательное отношение к самоубийству, которое характерно для христианской церкви.